Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our second lecture in grammar, okay, for the third year classes. Uh, well, in the former lecture, we presented the morphology of English. We define it as the branch of linguistics that deals with words, with the classification of words, with the description of the forms of words, with the description of patterns of words, okay? Then we introduced chapter 8 in your course book. Next, we knew the definition of a morpheme and uh, what is meant by a morpheme and the criteria it must meet in order to consider it as a morpheme. And we define it as uh, a word or part of a word that, uh, or uh, a short segment of language that meets the three criteria. It is a word or part of a word that has meaning. It cannot be divided into smaller meaningful parts without violation of its uh, principal meaning it recurs in differing verbal environments with a relatively stable meaning so he, he we have a three criteria in order to consider that short segment of language as a morpheme or not okay and we distinguished between or we sort of classified morphemes into free and bound morphemes and we mentioned that a free morpheme is the morpheme that carries meaning that can stand alone with meaning okay that can stand alone with meaning while the bound morpheme is the morpheme that cannot stand alone with meaning it must be attached to another morpheme in order to uh, make it uh, understandable okay so here uh, we have again free and bound morphemes in this lecture we are going to give another classification of morphemes uh, that put them into two classes bases and affixes bases and affixes well a base morpheme is the part of a word that has the principal meaning a base morpheme is the part of a word that has the principal meaning uh, well uh, the italicized morphemes in these words are bases here denial deny is the base morpheme lovable love is the base morpheme <coughs> annoyance annoy here is the base morpheme re-enter enter here is the base or enter is the base morpheme okay so bases are very numerous and most of them in english are free morphemes but some are bound okay underline the sentence bases are of two types some of them are free and some uh, or most of them actually are free morphemes and some of them are bound so uh, you might ask a question so how it carries the principal meaning and it is a bound morpheme well some bound morphemes actually carry the meaning they don't have meaning by themselves as individual words but when they are morphemes attached to another uh, or attached to affixes they actually uh, in this sense in this way they have meaning okay but again most of them are free morphemes that can stand alone but some of them are bound morphemes that carry meaning that have meaning okay a word may contain one base and several affixes a word may contain one base and several affixes so here for example the word readability okay the word here readability for example contains the free base read the free base read and the two affixes a b i l and i t y so here readability again has one base morpheme and two affixes unmistakable and of course uh, inshallah next we are going also to distinguish or to classify affixes into prefixes infixes and suffixes okay unmistakable also has the free base take and the affixes on miss and able okay uh, here the exercise eight four underline the bases in these words we have here of course we have uh, words that uh, uh, that have more than one morpheme uh, womenly here it has two morphemes so of course one of them is the base that has the principal meaning and one of them is an affix so here women women uh, women is the base morpheme and ly is the affix here the word for example india india here dia is the 
the principal morpheme, the base, and en is the affix. Here, for example, lighten, lighten. Here, light is the base morpheme, and en is the affix. In lighten, here the word light is the principal, the base morpheme, and en uh, at the beginning and en at the end are the affixes. Okay, friendship. Friend is the base morpheme and ship is the affix. Be friend, friend again, and so on. Bostonian, uh, a person from Boston. Uh, Boston is the base morpheme and IAN is the affix. Okay, so this is an example of uh, words that uh, has uh, that will have more than one uh, one morpheme. One of them must be actually the base that carries the principal meaning and the uh, other morphemes are affixes all of them are affixes okay yes so here all bases all the bases in the preceding exercise are free bases you know if you noticed in this exercise we just discussed all the bases are free bases and they are independent morphemes that can stand alone with meaning now we shall look at bound bases okay this is uh, be careful in dealing with bound bases to which it's sometimes hard to attach a precise meaning sometimes we cannot decide a precise a particular meaning for the bound bases for the bound bases a good number of bound bases in english come from the latin and the greek like the base uh, S-E-N-T, in sentiment, sentient, consent, ascent, descent, and recent. These are the, the, the S-E-N-T. This is a bound, this is a base bound morpheme, okay? It is not the word sent, the past tense of sent. No, this is something else. This is only a morpheme, a base morpheme, uh, a bound base, sorry, morpheme, okay? So some of them are, some of these bound base morphemes are borrowed from Latin and the Greek. Okay, like the one here in the example. The standard way to pin down the meaning is to search for the meaning common to all words that contain the base. In these words, S well, in these words, S-E-N-T means feel. Okay, by the way, يعني, it is not by itself uh, means feel يعني مو معناها هو feel dictionary meaning or lexical meaning معناها feel وإنما it has the sense of feeling يعني من نجيبها بالكلمة when we put it in another word as a base uh, as a bound morpheme uh, it gives the meaning of feeling okay يعني مو هي بحد ذاتها اسم معناها feeling لأن هي it is only a bound morpheme not a free morpheme by itself okay فهاي انتبهوا له اخوان because uh, again as we mentioned earlier in the in this lecture bases can be free and bound morphemes will base by itself who has the principal meaning اذا كان free morpheme we have no problem هو اصلا the free morpheme الا معنى بحد ذاته and can be stand alone بس اذا كان bound base morpheme هو يكون الاساسي هو الرئيسي بالجملة هو المورفيم الاساسي لكن آه الى معنى الى سنس بس مو باي سيلف يعني من نخليه وحده مؤلم لا من اللحقه بافكسز يصير الى فت سنس معين الى معنى معين او يضيف معنى معين محدد اوكي فهذا آه هاي الملاحظه المهمه اللي على الباوند بيس مورفيمز well, a base may have more than one phonemic form. In the above list, it has these forms. هنا طبعا بالنسبة لللفظ أحيانا نفس ال base morpheme هذا هو مثلا هذا ال s e n t ممكن إلى أكثر من لفظ حسب الكلمة طبعا حسب الكلمة اللي يجي بيها وحسب موقع بالكلمة. Okay. فهنا here we have exercise eight five. Write in the blanks the meaning of the italicized bound morphemes. To be exact, we should write these words below in phonemic script to show the various forms of the base. But this would involve a complication that will be explained later. So here we must be content to indicate the base in a loose way with the spelling. 
here of course you, you need to identify the meaning of the base morphemes here and they are actually bound base morphemes نانا we need to identify their meanings يعني نحدد معناهن نشوف كل وحدة ايش تعني يعني هنا again اكرر مرة ثانية المعنى مو مال هذا المورفيم هو بحد ذاته وانما المعنى اللي حمله المعنى اللي حمله او المعنى اللي يضيفه للكلمة اوكي فهنا for example here we have audience audible audition auditory and here we have the base morpheme the base bound morpheme audi فهنا هذا يضيف معنى ال hearing يعني تكتبون بالفراغ مثلا hear or hearing اوكي بعد مثلا هاي نمبر 3 احنا راح ناخذ هيك يعني مو كلهن والباقي عليكم مثلا oral oral هاي نمبر 3 oral oration oracle oratory هنا طبعا هاي ال or هي البيس مورفيم وهي bound مو فري بيها معنى تحمل معنى شنو هو هذا المعنى اللي تحمله بناء على معاني كل الكلمات يعني اللي موجودة هذا معناه يعني يضيف معنى ال speaking أو the mouth أو something related with speaking، okay؟ زين. بعد for example نأخذ مثال آخر مثلاً هاي نمبر ناين manual manicure manuscript. نعم بينه يعني something related with hands، okay؟ فشيء متعلق باليدين. هنا اخوان هذا يعني اخذنا ذني امثله والباقي عليكم تدورون هنا هسه تقولوا لي شلون نعرف احنا معناها؟ طبعا هنا حتى هو بالكتاب يقول لكم يو نيد تو لوك تو لوك فور ذيم ان ذا ديكشنري هنا يقول لكم ذيس ميثود كان بي ديفيكالت تو بي اند بافلينج اند ايزير واي ذات اوفن وركس از تو لوك اب ان يور ديكشنري ذا وورد ان كويستشن يعني الكلمه هذه اللي ما تعرف معناها أو إذا تريد تحدد معنى الـ bound morpheme هنا هذا الـ bound base morpheme لازم تدوره بالقاموس. Like consent and in the etymology find out the Latin or Greek meaning of the base. طبعا اكو مداخل اكو entries بالـ dictionary من خلالها تقدر تشوف معاني هذني الـ base morpheme. Under consent you will find على سبيل المثال يقول لك بالقاموس هاي الكلمة كلمة consent وهذا الـ البيس باوند مورفيم اللي هو الاس اي ان تي يو ويل فايند ذات اس اي ان تي مينز فيل ان لاتين اند ذيس اريا اوف مينينج سيمز تو هاف بين ريتيند فور ذا بيس اول اوف اول ذا ووردز ان ذا اس اي ان تي ليست يعني هنا نشوفوا هذا المعنى اللي تلقوه بالقاموس معنى الفيل للباوند بيس اس اي ان تي راح تلقوه بكل الكلمات تقريبا اللي يجي بيها هذا الباوند بيس مورفي وطبعا هذا وين تلقوا اجين بالدكشنري also you will find in some some of the more common base morphemes listed as separate entries طبعا تلقوهم بالقاموس مثل ما قلت لكم ك separate entries يعني مداخل خاصة محددة بمعاني المورفيمات the following for example are all separately entered in Webster's new هذا الدكشنري مثلا فوتو هاي F O T it means light X E R it means dry B I in bio biology or bio means life miss or miss M I S or M I S O means hate and so on okay all these details you find them in the dictionary. Well, here we have exercise eight six. Look up in your desk dictionary the meanings of the bound bases italicized and the words below. Write the meanings of these bound bases in the first column. In the second column, write another English word that contains the same base. نانا عدكم إخوان كلمات بهن bound base morphemes اللي طبعا بالخط المائل هذا italicized. المطلوب من عدكم إنه تكتبون بالفراغ الأول. بالفراغ الاول المعنى اللي حمله هذا الباوند بيس مورفيم وبالفراغ الثاني تكتبون كلمه ثانيه بها نفس هذا المورفيم اوكي فعلى سبيل المثال هذا اول وحده جيوغرافي جيوغرافي هنا معناها يعني something related with earth uh, with earth writing or something like that while uh, اذا نريد كلمه مثلا ثانيه نضيفها يعني بها نفس 
الاضاءه نفس هذا الباوند مورفيم مثلا جيولوجي اوكي جيولوجي على سبيل المثال علم الارض الكلمه الثانيه بيولوجي الباوند بيس مورفيم هنا عندنا البايو هذا البي اي او هنا معناه لايف ستدي مثل ما تعرفون يعني دراسه شلون احنا عندنا البيولوجي هو علم الاحياء فدراسه الحياه يعني اوكي علم الحياه يسموه فبايو هذا معناه اكو كلمة ثانية بها البي اي او نعم اكو بايو كيمستري اوكي وهكذا اكو هواي كلمات اخرى بعد عندكم مثلا على سبيل المثال هذه كلمة انترفين انترفين هذا عندنا البيس الباوند بيس مورفيم هو الفي اي ان اي الفي اي ان اي اوكي هذا معناه تو كام يعني معناه فور يعني المجيء اوكي او القدوم او سمثينج لايك ذات آه بعد شنو اكو مثال اخر عليه اي نعم اكو مثلا كونفين اوكي كونفين هم ايضا تجي يعني ممكن بها هذا المورفي بعد عندنا ذا وورد مثلا كومبرهند هاي كومبرهند آه معناها يعني المعنى المورفيم هنا اللي هو البريهند هو سيز اوكي سيز وايضا تشوفون يو لوك اب ان يور ديكشنري وات ار ذا بوسيبل ووردز على سبيل المثال ابرهند ابرهند بها هذا الباوند بيس مورفيم وهكذا الباقي عليكم طبعا اوكي فهنا يا اخوان نعيد نكرر انه بالنسبه للبيس مورفيمز البيس مورفيمز نوعين النوع الاول هو فري واغلبهن هن فري مورفيمز والنوع الثاني الفري مورفين مثل ما تعرفون اذا هو يعني بيه هو معنى بحد ذاته باي سيلف ات هاز مينينج ات كان ستاند الون يعني ممكن وحده يجي ككلمه بينما الباوند مورفين وايضا ممكن الباوند يكون بيس ممكن يحمل المعنى الاساسي للكلمه لكن بحد ذاته باي سيلف ات هاز نو مينينج بحد ذاته اخوان ات هاز نو مينينج فقط من Uh, if it is attached to another uh, morpheme, it may carry the principal meaning. It may carry the principal meaning. Okay. فهنا أنا أخذنا أيضا أمثلة عليهن. Uh, شون نعرف معاني على سبيل المثال ال ال bound base morphemes. نعرف معانيهن فقط من خلال أو أفضل طريقة هي من خلال ال dictionary. أكو entries separate entries خاصة بهن مداخل. تلقوها خاصة بالباوند بيس مورفيمز يعني ينطيك معنى هذا الـ 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 هذا المورفيم تلقى معناه اللي متكرر بأكثر من كلمة وعندكم هنا اكسرسايزز عليهن ممكن من خلالها تعرفون الكثير عن البيسز اوكي او الباوند بيسز اللي هو عندنا يعني اهم شيء فلحد الان احنا هنا نتوقف ان شاء الله نكمل الباقي بالمحاضرة الجاية Okay. ناخذ الافكسز هذا اللي عندكم بيج uh, 87 الديفيكولتيز ان مورفيميك اناليسز هذا راح نتركه راح نروح مباشره للافكسز اوكي okay. الافكسز اللي هن uh, بيج بيج 89 بيج 89 هذا الديفيكولتيز اخوان اجين ان مورفيميك اناليسز هذا نتركه هذا نتركه نروح مباشره لل affixes the affixes an affix is a bound morpheme that occurs before or within or after a base يعني هاي فهيج مقدمة سريعة عنها إن شاء الله إحنا بالمحاضرة الجاية نقدمها the affix هو bound morpheme okay هو ما ممكن يكون free morpheme هاي أول ملاحظة مهمة على affix ممكن يجي within before or within or after a base يعني الأساس إحنا قلنا the base ممكن يجي قبله يصير prefix ممكن يجي within it يصير infix وممكن يجي بعده يصير هو suffix okay. فبالتالي هنا أيضا تقسيمات وأمثلة عليهن إن شاء الله رح نأخذها بالتفصيل بالمحاضرة القادمة If you have any question I'm ready to answer you please write to me uh, anytime you find it suitable Thank you very much for listening See you next time